Hello, this video is about stack storage allocation. Discuss the above. In this video, we will talk about static storage allocation method. In this video, we will talk about stack storage allocation. We will talk about stack storage allocation. It is a dynamic allocation method. Then, first point is storage is organized as a stack. Stack is storage. is organized as stack stack ஐட்டான நம்மல functions stack இல்லான stack ஐனது maintain சியின்னது இந்தனை functions இப்பம் procedures அக்கு நம்மல இதில் programs இல்ல functions இந்த procedures இன்னைக்கு maintain சியின்னது ஆரான stack ஐனு இப்போ நம்மல் கோடில் ஒரு function அல்லில் procedure கோட ஒக்கிரேது கையின்னால் அவிடை ஒரு activation record இப்படம் கண்டும் ஒரு activation record அது எம்மல் கூடுதலாய்ட்ட பரையின்னும் activation record அவிடை createயானு சியின்னது then ஆ activation record நே top of the stack கிலோட்டன் தேயின்னும் insertயானு சியின்னது so mainly நம்மல் விடுந்தான stack ஆனு யூசியின்னது maintain சியாம் வேண்டிட்டு எம்மல் வடை யூசையின்து stack காண so எவிடியானு procedure அல்லில் function information கடக்குந்து activation record இல்லானு function அல்லில் procedure information store இன்னது activation record இல்லானு activation record ஆனு எம்மல் இங்கோட்டு push இன்னது stack லோட்டு push இன்னது okay அப்பு ஒரு procedures இன்னும் functions இன்னும் ஒன்றுண்டாம் ஒரு activation records இன்னாம் அப்பு 5 procedures आன் நம்மல கோடிலில்லதேங்கள் 5 activation records இன்னாம் so அதுந்து stack लோட்டு push இயும் so இ points நோக்கா இம்மல் first வர்ண்ணும் organized as is stack இந்து வர்ண்ணும் activation records are pushed and popped activation record இம்மல் இந்து இந்து stack लோட்டு இம்மல் கரியாவு நான் லிப்போ மானரலே stack लோட்டு push இயா அது போல்த்தேன் போப்பியானு சியாரலது so push இயும் so then activation record contain the local so they have are bound to fresh storage in each activation record so in the reason I had the procedures information so I had to contain the activation records so that is the call where the same time the other creating the same time activation records push you then call in the same data then in the pop you know that okay the value of the local is deleted when the activation ends other way pop it again yeah that in the pops in the notation and then activation ends in the ladder activation ends in the ladder activation ends in the ladder and don't do this you know the from e locals delete and on the issue when the activation end in the same time it works on the basis of lifo and it's allocation supports the recursion process இது பல்த்தன்ன இது LIFO based ராண் காண் அந்த stack அல்லே so இந்தான் LIFO based லான் அது பல்த்தன்ன allocation supports recursion process கொல்லை ஆரி சப்போட்டையின்து stack storage allocation சப்போட்டையின்து என்னலதான் பரையின்து கரியா நம்மல static storage allocation method வருந்து சமேத்தாது recursion process சப்போட்டையின்லாயிருந்து பச்சே stack storage allocation இது சப்போட்டையின்து activation record நும் உட்சிட்டு மோர் கூடுதல் காரிங்களான் அதில் இந்துக்கியான் இந்தாவு என்னல காரிங்களுக்கியான் நம்க்கு கூடுதல் ஐட்டு இன்னும் நோக்கேண்டது model of activation record அல்லில் fields of activation records ஆனும் நம்மல இன்னும் நோக்காம் போன்னது so mainly இதுன 7 fields ஆனுல்லது actual parameters, returned values, control or dynamic link, access or static link, saved machine, status, local variables, temporary variables these are the seven fields of an activation records so one 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 first one and then actual parameter and actual parameters and then it holds the actual parameters of calling function that was calling function little parameters in the animal the actual parameters on the way so I'm a sad that really function the case look about it's a ball then you are calling function little parameters in the number in the actual parameters in the way in the day okay then return values return values in that to store the result of function call at the one I'm gonna have none of them or function calling load in the actual parameters are number in the 
കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നുണ്ടാവുക അഥവാ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോകും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലേ സം വാല്യൂസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും സോ അത് അതാണ് എന്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ വാല്യൂസിലായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് റിട്ടേൺ വാല്യൂസ് ദെൻ കൺട്രോൾ ലിങ്ക് എന്താ നോക്കാം കൺട്രോൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ദ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സമ്മിൽ സബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സബ് എന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സമ്മിനൊരു ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സബ് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബിന് വേറൊരു ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സമ്മ് എന്ന് സബിലോ സബിലോട്ട് വന്നു സബിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു കൺട്രോൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുക കൺട്രോൾ ലിങ്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ദ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഈ സമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സബ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ സബിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കോളിംഗ് കൺട്രോൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ കൺട്രോൾ ലിങ്ക് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവുക ഈ സമ്മ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവുക അഥവാ ഇറ്റ് പോയിന്റ് ടു ദ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡിലോട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക കൺട്രോൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുക സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആക്സസ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലോക്കൽ ഡാറ്റ ഓഫ് കോളിംഗ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ അനദർ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് സിമ്പിളാണ് അഥവാ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലോക്കൽ ഡാറ്റ ഓഫ് കോൾഡ് കോളിംഗ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ അനദർ ആക്ടിവേഷൻ മറ്റൊരു ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡിലുള്ള എന്താണ് ലോക്കൽ ഡാറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സസ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ഡാറ്റേഴ്സ് അഥവാ ഒരു ഒരു എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡിലുള്ളത് മറ്റൊരു ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക സോ അതാണ് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക സോ അതിനെയാണ് ആക്സസ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം സേവ്ഡ് മെഷീൻ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റോറേജ് അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് So, ഇത് സ്റ്റോ അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഫങ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഫോളോ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടേഴ്സിലോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ കോളിംഗ് കോൾ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകുമല്ലോ അത് മൊത്തം ആ കോള് സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലോട്ട് തന്നെ വരണ്ടേ സോ ആ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സേവ്ഡ് മെഷീൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത് നോക്കാം ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ദർ വേരി വേരിയബിൾസ് ആർ ലോക്കൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ അതിന് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ദൻ ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് ഫൈനലി നീഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേഷൻസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാക്ക് അലോക്കേഷൻ്റെ സം ഡ്രോബാക്സ് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഡ്രോബാക്ക് ആണുള്ളത് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ബട്ട് സ്ലോവർ ദാൻ സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് റിക്കേഷൻ ബട്ട് റെഫറൻസസ് ടു നോൺ നോൺ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആഫ്റ്റർ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് കെ നോട്ട് ബി റീടൈ